नमस्कार सुप्रभात जरा लवकर ची वे ना पत्रकार मी आज खरतर लतूर लूट अंबेजोगाईला कार्यक्रम चलिए निमित्ता ट्रेन मध्य थाम संघटने सगड़ सहकार भेटून पावस की का परिस्थिति है बाकी का परिस्थिति ये खरतर गाठी भेटी करेन मजा कार्यक्रम आज अंबेजोगाईला है तो करूँ मी पर मुंबईला जा रहा निमित्ता ने तुम्हारी ही थोड़ाशा गप्पा गोषी कराव्या तुम्हारकून ही ऐकुन घयाव का परिस्थिति है कारण आज राज्य मधे खूब मोटी आवान है और माला विचारा तो महागाई बेरोजगारी हा देशा प्रश्न है तो बराबर महाराष्ट्र मधे आज दुष्का पी कमतरता हि प्रचंड है और गेले अनेक आठवड़े खरतर मी महाराष्ट्र माननीय मुख्यमंत्री दुष्का जाहिर करा कारण ज्या भागातून मला लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करायची संधी मिळाली त्याही संपूर्ण भागात मध्ये आज छावण्यांची अर्जंटली गरज आहे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्सची गज गरज आहे पाऊस पंचवीस टक्के म्हणजे भोर वेल्ला मुळशी जिथे प्रचंड पाऊस होतो दरवर्षी म्हणजे आम्हाला कार्यक्रम पण घेता येत नाहीत त्या काळामध्ये तिथे पंचवीस टक्केच पाऊस झालेला आहे धरणं काही भागात भरलेली आहेत पण तिथे झरे पडतात भाताच्या शेतीला अडचणी आल्या तसे खूप चॅलेंजेस संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक भागात आहे त्याच्यामुळे मला विचाराल तर महाराष्ट्राच्या समोर खूप मोठं आव्हान हे दुष्काळाचं आहे एक आणि दुसरं जालन्याला जी घटना झाली ती अतिशय दुर्दैवी आहे ज्या पद्धतीने त्याचं हँडलिंग झालं ज्या पद्धतीने सरकारने त्याच्यात लक्ष घालायला हवं तर ते घातलं नाही आणि अमानुषपणे ज्या पद्धतीने त्या महिलांना आणि पुरुषांना मारलं पोलिसांनी त्याची एक इन्क्वायरी ऑर्डर आली कुठून इंटेलिजन्स फेलियर झाला आणि माझा आरोप आहे की हे पूर्ण ग्रह ग्रह मंत्रालयाचं फेलियर आहे त्याच्यामुळे फक्त एखाद्या पोलिसावर तो रोष काढून चालणार नाही द बक स्टॉप्स इन मंत्रालय त्याच्यामुळे मंत्रालयाच्या गृहमंत्र्यांनी त्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे दुर्दैवाने पहिला दिवस तर ते ले लाच जाऊन बसले होते इथे राज्यामध्ये एवढा मोठा प्रश्न लोक अस्वस्थ असताना मला त्यांनी ले ला जायचा अजिबात विरोध नाही त्यांनी कुठेही जावं पण जेव्हा राज्यात शांतता असते तेव्हा आणि ज्या पद्धतीने हँडलिंग ह्या इश्यूचं घेतलेलं आहे लोक रस्त्यावर उतरत आहेत एस टी जाळली गेली ह्याचा अर्थ अस्वस्थता प्रचंड राज्यामध्ये आहे मला असं वाटतं त्यांनी ह्याच्यासाठी मला विचाराल तर पार्लमेंटमध्ये जसं सेशन बोलवलं आहे त्याचा आता अजेंडा पण नाही आहे माझं म्हणणं आहे महाराष्ट्राने अर्जंटली दुष्काळ आणि आरक्षण या दोन्ही विषयासाठी अर्जंटली मला विचारला तर असेंब्ली बोलवून सगळ्यांची चर्चा करून महाराष्ट्राच्या शांततेसाठी आणि दुष्काळासाठी तातडीने महाराष्ट्र सरकारने त्याच्यात लक्ष घातलं पाहिजे दुष्काळ हा कधी जाहीर केला जाऊ शकतो त्याला काही निकष आहेत का नाही सर माय बाप सरकार आहे ते सरकार तरी शेवटी तुम्ही केलं तर का केलं नाही केलं तर नाही का केलं शेवटी जेव्हा जेव्हा सरकार आणि अशी परिस्थिती येत गेली त्या त्या वेळा दुष्काळासाठी दुष्काळ तर जाहीरच करता येत नाही त्यांचाही सदृश्य जाहीर करता येतं एक अनुभवी खासदार म्हणून आणि महाराष्ट्राचे जाणते नेत्या म्हणून तुम्हाला काय वाटतंय की आज दुष्काळ सरकार जाहीर करू शकते का विरोधी पक्ष म्हणून नाही विरोध माणुसकीच्या नात्याने मी म्हणते मी फक्त माणुसकीच्या नात्याने सांगते कारण का ज्या भाग म्हणजे आता बारामती लोकसभा मतदारसंघ आपण एक उदाहरण म्हणून घेऊया तिथे मध्ये चारा छावण्या अर्जंटली गरजेच्या आहेत तिथे टँकर अर्जंटली गरजेचे आहे तिथले पालकमंत्री ना आम्ही वारंवार विनंती करतोय मुख्यमंत्र्यांना करतोय उपमुख्यमंत्र्यांना करतोय आणि त्याच्यामुळे ग्राउंड रियालिटी काय तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल किंवा प्रिंट मीडिया असेल म्हणजे एकटी मी लोकप्रतिनिधी म्हणून कशाला फील्डवर तुम्ही असता सगळे तुम्हीच्या बातम्या काय दाखवतात म्हणजे काल तर मी एका चॅनलवर एक नदी पाहिली ती नदी नाहीच आहे माल रान असल्यासारखं झालेलं आहे त्याच्यामुळे नुसता ह्या वर्षीचा प्रश्न नाही ग्राउंड वॉटर पण आणखीन खाली जाणार आहे त्यामुळे हे खूप प्रश्न हे राजकीय सगळे प्रश्न नसतात काही सामाजिकही असतात तर का नाही समजा जर त्यांनी आता मी तुम्हाला थोडासा डायव्हर्जन करते मणिपूरचं एक उदाहरण म्हणून एक एक्झाम्पल म्हणून आपण घेऊ मणिपूरची चर्चा जर पार्लमेंटमध्ये पहिल्या दिवशी आम्हाला कॉन्फिडन्समध्ये घेऊन चालली असती कारण का कुठल्याही महिलेचा बलात्कार होतो ज्या पद्धतीने हिंसा मणिपूरमध्ये चालली आजच आज सकाळी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये खूप मोठी बातमी आलेली आहे मणिपूरमध्ये काल दिवसा घटना झालेल्या ते जर पहिल्या दिवशी आणि एक एका आवाजात सगळ्या भारताने नी सगळ्या संसदेतून आम्ही सांगितलं असतं की आपण सगळे मग पक्ष नाही आणि काही नाही 
सगळ्यांनी मणिपूर मध्ये जी हिंसा होते याच्या विरोधात आम्ही सगळे एक आहोत बलात्काराचं कोणीही कोणी सत्तेत असलं तर नाही म्हणू शकत हे योग्य आहे त्याच्यामुळे इतकी पातळी राजकारणाची खाली नको आपण करूया आणि महाराष्ट्रात तर नाहीच नाही तर ह्याच्यासाठी जर आपण सगळ्यांनी एका मताने सांगितलं की हो मणिपूरमध्ये जे झालं ते चुकीचं झालं आपण सगळे मिळून निषेध करूया एक ऑल पार्टी म्हणजे सरकारनीच ऑल पार्टी डेलिगेशन घेऊन मणिपूरला गेलं असतं केवढा मोठा शांततेचा मेसेज गेला असता पण नाही झालं ना तसं त्याच्यामुळे आता शेतीचं गेले जवळपास तुम्ही माझा ट्विटर अकाउंट बघू शकता त्याच्या पोलीस आपल्या दारी आहे पण शासन तुमच्या दारी नाही आहे या सरकारमध्ये हे दुर्दैव आहे म्हणजे मला हे बोलताना दुःख वाटतंय की या एकविसाव्या शतकात मला हे बोलावं लागतंय मराठ्यांना कुंडी जातीचं प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा केली आहे मग ज्यांच्या निजाम काळामध्ये नोंदी नाही त्याच्याशिवाय जे मराठा आहेत ना त्यांच्यावर हा अन्याय नाही का हाच मोठा प्रश्न आहे काल माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे स्टेटमेंट केलं हा प्रश्न मलाही त्यांना विचारायचा आहे आणि म्हणूनच मी म्हणते की एक जर सेशन अर्जंटली बोलवलं तर एक व्यापक चर्चा होऊ शकते ना असेंब्ली कशासाठी असते चर्चेसाठी तर असते आणि विरोधकांना विश्वासात घ्या ना तुम्ही दुष्काळासाठी घ्या आरक्षणासाठी घ्या सगळे मिळून चर्चा करू आमची चर्चा करायची भूमिका पहिल्या दिवसापासून आहे केंद्रात पण होती आणि इथेही आहे कारण का प्रश्न खूप गंभीर आहे आम्हाला नाही आनंद होतोय जेव्हा हिंसा दिसते राज्यामध्ये तेव्हा राज्याचं नाव खराब होतं आपल्याला अडचणी कशाच्या येतात बिझनेसमध्ये येतात इन्व्हेस्टमेंट्समध्ये येतात पण हे सरकार आईसमध्ये इतकं बिझी असतं आईस माहिती आहे ना आपल्याला आईस म्हणजे बर्फ नाही हा आईस म्हणजे इन्कम टॅक्स सीबीआय आणि ईडी आईस हे आईसमध्ये आणि पक्ष फोडण्यामध्ये इतके व्यस्त असतात की हे प्रशासन कधी करतात हा मोठा प्रश्नच आहे मला आणि जर प्रशासन झालं तर मग व्यासपीठ वापरायचं आणि तिथून राजकीय भाषणं करायची लोकांवर टीका करायची अरे तुम्ही काय करताय हे सांगतच नाही आहे राज्यातले कुठले आहे आणि म्हणून मी पंधरा दिवसापूर्वीही म्हणले होते आणि मी आजही महाराष्ट्र सरकारमध्ये पॉलिसी पॅरालिसिस आहे हा माझा या सरकारवर आरोप जिज अ कम्प्लीट पॉलिसी पॅरालिसिस का आमचे तुम्ही दुष्काळाचे प्रश्न मांडत नाही आहेत का आम्हाला कालच्या कॅबिनेटमध्ये एवढी चर्चा झाली मग आमचे टँकर आज का सुरू झाले नाही आहेत का आमच्या मतदारसंघात छावण्या सुरू द्यायचे निर्देश दिलेले नाही आहेत का नाही होते हे सगळं आता ज्या एस टीच्या ज्या स्टोरीज तुम्ही सगळ्या एवढ्या पोट तिडकीने करताय पन्नास टक्के तुम्ही महिलांना मोफत दिलं ना त्याचं आम्ही स्वागत करतो विरोधात असले तरी चांगल्याला चांगलं म्हणलंच पाहिजे पण एस टी गावात पोचेल तर आमची महिला त्याचा उपयोग घेईल ना हा आहे ना इश्यू एक तोडगा सुचवला आहे मराठा समाजाला आरक्षण करण्यासाठी की तमिळनाडूमध्ये जसं सिक्स्टी नाईन सिक्स्टी नाईन पर्सेंटच्या पुढं जे आरक्षण आहे ते आरक्षण द्यायला पाहिजे ॲक्च्युली महाविकास आघाडीच्या वतीने परवाच आम्ही सगळे काँग्रेस पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आम्ही खडगेजींच्याच घरी परवा दिल्ली जेव्हा भेटलो होतो आमची सगळ्यांची व्यापक ह्याची चर्चा झाली की अनेक विषय म्हणजे पाच दिवसाचं पार्लमेंटमध्येही जे अधिवेशन बोललेलं अजेंडा तर आम्हाला माहिती पण नाही क्वेश्चन आवर नाही झिरो आवर नाही म्हणजे आम्ही काही प्रश्न विचारायचेच नाही परत दडपशाहीचं आणखीन एक उदाहरण म्हणजे क्वेश्चन आवर पार्लमेंटमध्ये नाही तो आमचा अधिकार असतो एक प्रश्न विचारायला म्हणून काय लगेच सरकारला अडचणीत आणत नाही आम्ही पण आमचा अधिकार आहे ते तर पहिला मुद्दा प्रश्न नाही झिरो आवर नाही म्हणजे तेच अजेंडा लास्ट मिनिट देणार त्याच्यावरच आम्ही बोलत राहायचं याला हे संविधानात पण बसतंय का आपल्या हा बिना अजेंडा नाही नाही अजेंडा तर द्यायला पाहिजे आम्हाला नॉर्मली चर्चा तर झाली पाहिजे नॉर्मली एल ओ पी जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन असतात त्यांना सगळ्यांना बोलतात एखादी चर्चा होते की कुठली बिलं घ्यायची काय चर्चा करायची आम्हाला काही अजेंडा माहिती नाही म्हणून आम्ही इथून अजेंडा देतो की तुम्ही अजेंडा देत नाही तर आम्ही अजेंडा घ्या आम्ही मीटिंगमध्ये सांगितलं की चला आपण दुष्काळावर चर्चा घेऊया आरक्षणावर महाविकास आघाडीच्या वतीने आम्ही आणि नुसतं मराठा आरक्षण फक्त नाही आम्हाला चर्चा पाहिजे मराठा आरक्षणावर धनगर आरक्षणावर लिंगायत आरक्षणावर मुस्लिम आरक्षण कारण का हे सगळे लोक अनेक वर्ष संघर्ष करतात आणि भारतीय जनता पक्षाच्या मॅनिफेस्टोमध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे की आम्ही त्यांच्या भाषणांमध्ये ती सगळी ऑन रेकॉर्ड आहे तुमच्या चॅनलकडे पण असतील मराठा समाजाचा आरक्षणाचा विषय धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा विषय आणि मुस्लिम समाजाच्या याची व्यापक चर्चा ही झाली पाहिजे आणि त्यांना दिलं पाहिजे आता नऊ वर्ष झाली हो आता खूप वर्ष झाली सांगायला की तुम्ही काय केलं तुम्ही सत्तर वर्षात आम्ही काय केलं त्याचा हिशोब आता तुमच्या नऊ वर्षाचा हिशोब द्या ना प्रेसिडेंट ऑफ भारत मेंबर आता प्रेसिडेंट ऑफ प्राईम मिनिस्टर ऑफ भारत झाले इंडियाचा फार धक्का घेतला अर्थातच अर्थातच धसका घेतलाय ना म्हणजे चौदा कोटी रुपये खर्च करायला ते तयार आहेत आमच्या विरोधात 
कारण का कालच वर्तमानपत्रातच बातमी आली आहे की भारत इंडिया टू भारत करायचं असेल पूर्णपणे तर चौदा हजार कोटी काल इकॉनॉमिक टाइम्स मध्येच बातमी आली तुम्ही रिफर करू शकता सगळे की चौदा हजार कोटी रुपये लागतील हे सगळं करायला चौदा हजार कोटी या संविधानाला तडा नाही का संविधानामध्ये इंडिया म्हणजे संविधानाच्या पहिल्या ओळीत ते लिहिलेलंच आहे त्याच्यामुळे मला वाटतं ते पॅनिक मध्ये आहेत म्हणजे माणूस गडबडला की कसं करतो तसं ते चाललंय की इंडिया नाव घेतलं म्हणून आता त्यांचं भारत काल आमच्यापैकी एकानी ट्विट केलं की आता आम्ही भारत करायचं चाललंय आता ते आता काय करतात बघूया मराठ्यांना पूर्वी प्रमाणपत्र देणं म्हणजे मूळ ओबीसी जे आहे त्यांच्यावर अन्याय नाही का म्हणून सांगते ना चर्चा केली पाहिजे ना महाराष्ट्र सरकारने सगळ्या जे स्टेक होल्डर ज्यांना आपण म्हणतो सगळ्यांना बोलवा चर्चा करा आणि मार्ग काढा ना त्यांची त्यांचीच आपापसात काहीतरी खलबतच आली एक तर त्यांची आठवड्याला कॅबिनेट पण होत नाही माझ्या माहितीप्रमाणे माझं जर चुकत असेल तर प्लीज मला करेक्ट करा मला वाटतं तीन आठवड्यांनी कॅबिनेट झाली आहे काल करेक्ट बरोबर दर आठवड्याला दर बुधवारी महाराष्ट्रात अठरा वर्ष जेव्हा आमचं सरकार होतं आणि आदरणीय पवारसाहेबी मुख्यमंत्री असताना आठवड्याला कॅबिनेट व्हायची पण एवढे विषय असतात हो प्रत्येक विषय महत्वाचाच असतो ना प्रत्येक स्टेक होल्डरला तुमच्या ह्यांच्यासाठी कुठलेच विषय नाही आहेत त्यांचं फक्त आमदार फोडणे आणि आईस एवढ्यातच व्यस्त असतात ते आणि कोण कुठल्या बाजू अजितदादा सकाळी येतात चार वाजता येतात दोन येतात तरी होत असला परंतु या महाराष्ट्र पुरोगामी महाराष्ट्र टिकून ठेवण्यासाठी आदरणीय शरद पवार साहेब प्रकाशजी आंबेडकर साहेबांशी चर्चा करून या ठिकाणी पुरोगामी महाराष्ट्र टिकून राहण्यासाठी शरद पवार साहेब पुढे का पुढाकार का घेतले खरं तर कर्नाटकाच्या इलेक्शनमध्ये कर्नाटकाच्या इलेक्शन वेळीच त्या दोघांमध्ये भेट ही झाली होती चव्हाण सेंटरला मला तारीख आता आठवत नाही असेल प्रकाशजी आले होते चव्हाण सेंटरला आणि कर्नाटकाच्या इलेक्शनच्या वेळीस व्यापक दोघांमध्ये चर्चा मला वाटतं एक तासभर झाली होती मला तारीख आठवत नाही मी तुम्हाला कळवूही शकते तारीख एक आठवड्यांनी म्हणजे संध्याकाळपर्यंत तर अर्थातच आम्ही सगळ्यांबरोबर चर्चेला आणि आम्ही पुरोगामी विचाराचे आहोतच त्याच्यात काही वादच नाही आणि आमची सगळ्यांबरोबर बसायची तयारी आहे नेहमीच आणि चर्चा म्हणजे माझं तर म्हणणं आहे विरोधकांची पण चर्चा ही झालीच पाहिजे मग त्याच्यात तर स्वातंत्र्य लढा होताच कशासाठी ही हुकुमशाही नाहीये ही दडपशाही नाहीये ही लोकशाही आहे लोकशाहीत चर्चा झालीच पाहिजे आपले मतभेद पण झालेच पाहिजे असा माझा आग्रह म्हणून तर लोकशाही आहे तुम्हीही तुमचे प्रश्न आणि विषय मांडा आम्ही आमच्या पद्धतीने मांडू चर्चा ही झालीच पाहिजे पण आजकाल दुर्दैवाने चर्चेलाच सगळे घाबरतात ना कोणी बोललं की भीती वाटते काही लोकांना की काय करतील माहिती नाही ना आता आईस आहेच बाकी काही नसेल तर पवार साहेबांनी पवार साहेबांनी राजकारणामध्ये मुलीपेक्षा पुतण्यावर अधिक विश्वास ठेवला त्यामुळे हे पक्ष पुतण्या एवढे असं झाले असं वाटतं नाही नाही असं काय नसतं राजकारण आहे समाजकारण आहे त्याच्यात विश्वास ठेवला असतो तर असं झालं असतं नाही नाही असं काही नसतं आम्ही का त्यांची मुलगी म्हणून नाही तिकडे काम करत इथे आम्ही आपल्या प्रत्येकाची वेगळी नाती एका जागेवर नाती एका जागेवर प्रोफेशनल नातं एका जागेवर या दोन्ही गोष्टी आपापल्या जागेवर महत्वाच्या आहेत आणि दोन्हीचा वेगळा सन्मान आहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप आणि पर्सनल रिलेशनशिप याच्यात गल्लत करू ना हा कशाचा मराठा आरक्षणाचा जी मात्र आपल्या महाराष्ट्रातील मागचं जे म्हणून आम्ही तर पूर्ण ताकदीन ह्याचाच उपप्रश्न आहे ह्याचाच उपप्रश्न आहे हा मराठा धनगर मुस्लिम हिंदू आरक्षण आहे एक तर गेले पंचवीस वर्ष पवार साहेब महाराष्ट्राच्या ऍक्टिव्ह राजकारणात नाहीये ते नाईन्टीन नाईन्टी फाईव्ह मध्ये माझं चुकत असेल तर ते दिल्लीला गेले करेक्ट नाईन्टीन नाईन्टी फाईव्ह मध्ये त्याला वीस वर्ष झाली आणि किती वीस वर्ष झाली ना किती झाली पंचवीस वर्ष नाईन्टीन नाईन्टी फाईव्ह मध्ये ते दिल्लीला गेले आणि त्याच्यानंतर अर्थातच आमचंही राज्य आहेच होते ट्वेंटी एट अठ्ठावीस वर्ष झाली ते देशा राज्याच्या देशाच्या राजकारणात आहेत एक दुसरा मुद्दा की जेव्हा पंधरा वर्ष सरकार होतं त्या काळामध्ये वेगवेगळ्या मागण्या होत्या शिक्षणाच्या त्या सगळ्या म्हणून आमचं पंधरा वर्ष सरकार टिकलं 
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं त्याच्यानंतर दोन हजार चौदा मध्ये धनगर समाजाची खूप मोठी मागणी दोन हजार चौदा मध्ये तेरा चौदा मध्ये आली आणि तेव्हा आदरणीय माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हे बारामतीला आले होते आणि बारामतीला येऊन त्यांनी आमच्या घराच्याच समोर आंदोलन केलं होतं आणि तेव्हा खूप धनगर समाजाची खूप मोठी महत्वाची मागणी होती ती आणि ती त्यांच्या पद्धतीने पूर्णपणे राष्ट्रत होती कारण का आधी त्यांना आदरणीय पवार साहेबांनी आरक्षण दिलं होतं मुख्यमंत्री असताना धनगर समाजाला त्याच्यानंतर त्याच्यात काही बदल धनगर समाजाला हवे होते ते दोन हजार तेरा चौदा मध्ये आले आणि त्याच्यात आदरणीय माननीय देवेंद्र जींनी आमच्या घराच्या समोर येऊन भाषण केलं होतं की पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देऊ ही दोन हजार तेरा चौदाची गोष्ट आहे वी आर इन ट्वेंटी फोर त्या जवळपास नऊ वर्ष झाली त्या गोष्टीला आणि त्याच्यानंतर केंद्रातही त्यांची सत्ता आहे आणि राज्यातही त्यांची सत्ता आहे आणि राज्याचं प्रपोजल केंद्रात झालं पाहिजे आणि त्यांच्याच विचाराचे जे मंत्री आहेत दिल्लीमध्ये त्यांनी ऑन रेकॉर्ड माझ्यासमोर मी जेव्हा प्रश्न विचार मलाच उत्तर दिले बाकी कुणाला नाही त्याच्यामुळे मला ती सगळा व्हिडिओ पण माझ्याकडे आहे की अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून आमच्याकडे आलेली नाही म्हणजे माननीय देवेंद्रजींनीच ती पाठवलेली नाही असा त्याचा अर्थ त्यांच्याच मंत्र्यांनी होतो एक मुद्दा आणि दुसरा मुद्दा भारतीय जनता पक्षाच्याच एका खासदारांनी माझं भाषण झाल्यानंतर मागणी केली की सुप्रिया सुळे जी मागणी करताय धनगर समाजासाठी ती नका करू आमच्यातलं आरक्षण आम्ही देणार नाही त्याच्यामुळे हा कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट झालाय त्याच्यामुळे जे कन्फ्युजन झालंय आणि मागण्या बदलत चालल्यात याचा अर्थ मी पण स्वतः कन्फ्युज आहे कारण का भारतीय जनता पक्षाचं नक्की धोरण काय महाराष्ट्रात एक मागणी करतात आणि दिल्लीत एक म्हणतो भारतीय जनता पक्षाचा स्टँड काय आणि त्यांचा स्टँड का महत्वाचा आहे कारण का त्यांनी खूप ही मागणी लावून धरली होती एक आणि दुसरं त्यांच्या पक्षाचा दोन वेगळे स्टँड असू शकत नाही ना दिल्लीत एक आणि महाराष्ट्रात एक असं कसं पॉलिसी लेवलला आहे का असं आमचा स्टँडर्ड आहे आमचा आग्रहच आहे की ज्या ज्या पद्धतीने ज्या ज्या आरक्षणात बदल हवेत आम्ही त्या समाजाच्या बरोबर आहोत मग दिल्लीत असू दे किंवा महाराष्ट्रात असं नाही आहोत की आमचे आमदार इकडे एक बोलतात आणि आमचे खासदार तिकडे एक बोलतात असं नाही आमच्याकडे म्हणून मी म्हणते दॅट इज पॉलिसी पॅरालिसी त्याच्यामुळे म्हणून तर मी म्हणते ना तुम्हाला काय म्हणायचं तर काय द्यावं का नको माझं म्हणणं आहे समाजाची जी मागणी असेल ते त्याची चर्चा करावी सरकारनी एक सगळे आता त्या या सगळ्यांनी त्या दिवशी मी टी व्हीवरही पाहिलं की सगळे अशोक रावांबद्दलच बोलत होते की अशोक चव्हाण काय त्यांचं अध्यक्ष अरे अशोक चव्हाण अध्यक्ष आहेत मला मान्य आहे पण ती एक तर कमी होती होती आणि सगळे एक गोष्ट विचारलं किंवा माझ्या वाचनातून राहून गेली असेल की माननीय उद्धवजी माननीय दादा माननीय अशोक चव्हाणजी हे तिघही माननीय प्रधानमंत्र्यांना मराठा आरक्षणासाठी भेटले होते आठवतं तुम्हाला ती मिटिंग सगळ्यांना सगळे दिल्लीला गेले होते आठवत मग त्या मिटिंगचं आउटपुट काय झाला कोणीच त्याच्याबद्दल गेल्या दोन तीन दिवसात बोलत नाही आहे ते सगळं अशोक राऊन अध्यक्ष होते मला मान्य आहे पण सगळे लोक तिन्ही पक्षाच्या वतीने सगळे दिल्लीला माननीय प्रधानमंत्र्यांनाही भेटायला गेले होते मग त्या मिटिंगचं आउटकमच आणि आउटपुटचं काय झालं म्हणून मी म्हणते की जर त्यांनी एक इतर ऑल पार्टी कमिटी करावी सगळ्यांना कॉन्फिडन्समध्ये घेऊन एक किंवा सेशन बोलवावं सेशन कशासाठी आहे आणि तिकडे तीनशे खासदार इकडे दोनशे आमदार तरी यांना अडचण काय येते मग जे एवढी ताकद एवढे आमदार खासदार असताना तुम्हाला सेशन बोलवायला काय प्रॉब्लेम आहे एवढे गंभीर विषय राज्याच्या समोर आव्हानं असताना शुअर आधी इंग्रजीत सांगते मग मराठी ते कुठल्या वर्तमानपत्रात आहे इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लो अच्छा I will say it in both languages. First of all, let me put it on record. No, no, I'm happy to reply in both the languages. It's important to convey the message. Yeah, I want to make one thing very, very clear. I reiterate that there is no split in the NCP. Mr. Sharad Pawar is the national president of the NCP, and Mr. Jain Patil is the state president in Maharashtra of NCP. So that's one thing on the record. And the other thing. is that we have clearly policy and ideological differences with the bjp 
so we have very very strong views about many things we are more the mahatma gandhi jawahar lal nehru the congress ideology is closer in ideology to the ncp so the ncp and the congress have worked together for several decades together very effectively so we are very very clear about that and political eventually if you have to fight for your ideology the first step is ideology the second step is political and you evadat wala sangaycha hai ki rashtrawadi congress pakshamade kutli hi phut nahi rashtrawadi congress pakshache deshache adhyaksha adarniya pawar saheb ahet ani maharashtrache adhyaksha mananiya jain patil ahet ani tanni vicharle ki hi rajkiya ladai hai ka vaicharik ladai arthat hi vaicharik ladai आणि वैचारिक लढाईसाठी राजकीय लढाई ही इलेक्शनच्या माध्यमातून मला एक प्रश्न आहे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातलं वैचारिक काय फरक आहे आता काहीच नाही आता काहीच नाही राहिलेला पक्ष कशासाठी आता चाललंय तसं कसं आहे दोन भाऊ वेगळ्या घरात राहतात चुकानी नांदतात रो हाऊस सारखं आहे मध्ये कंपाऊंड एकच आहे आता कष्ट प्रयत्न करा प्रयत्न ती परमेश्वर प्रयत्न करायला पाहिजे संघटनेने आणि त्याची जबाबदारी आम्ही सगळ्यांनी घेतली पाहिजे आज सकाळी हा तो माझा भाऊ आहेच ना त्याच्यात काय नवल त्यांना काही वेगळी माहिती असेल दीपकजींना आता मला माहिती नाही आज सकाळी मंत्री संजय बनसुडे यांनी आपली भेट घेतली हो आम्ही एकाच ट्रेननी आलो हो एकाच ट्रेन म्हटलं असं काही आहे का नाही असं काही नाही आम्ही एकाच ट्रेन मधून आलो असं काही बोलले नाही का कोणी कोणाची काही कोणी तुम्हाला नाही भेट चांगली झाली नाही भेट भेट अतिशय नाही असं मी काही बोलत नाही या डोंट पुट वर्ड इन माय माऊथ माझं म्हणणं आहे की माझ्यावर कैलासवासी यशवंतराव चव्हाणांचे संस्कार आहेत त्याच्यामुळे ज्यांनी कोणाची काय त्यांच्या कारणांमध्ये लाईन घेतली असतील त्याच्यात आपण करू नये आपण आपली चालता आपलं आपलं चाल म्हणजे वॉक हा नाही तर चालचं चाल अर्थ काढू नका आपण आपलं आपल्या दिशेने आपण चालायचं प्रत्येकाला एका लोकशाहीमध्ये आपला आपला मार्ग घ्यायचा अधिकार आहे तर अशी चर्चा आहे की निवडणुकीच्या पुढं पुढं दादा परत येते तुमच्या तोंडात बारामतीची साखर पडव आमच्या मानधनाची नाही का तुम्हाला कुठली आहे मला आपलं आपल्या मतदारसंघाचा थोडा शो ऑफ हो हे होईलच ना टप्प्या टप्प्याने होईल आता तर मला असं वाटतं आता तर स्पेशल सेशन आहे आणि साहेबांची आता त्या इंडियाच्या एक दोन मिटिंग्ज आहेत ना दिल्लीमध्ये त्या कमिटीच्या त्याच्यामुळे त्या एक दोन मिटिंग्ज होतील मग आमचं सेशन होईल आणि मला वाटतं आमचं सेशन आणि गणपती सगळंच ओव्हरलॅप होत आहे त्यामुळे गणपतीच्या नंतरच होईल आता कारण का आता वेळच नाही ना आता पुढच्या आठवड्यात कमिटी दोन होतील त्या आमच्या सीट शेअरिंगच्या वगैरे सगळ्याच ना कॅम्पेन सीट शेअरिंग सगळ्याच चर्चा होतील थोडासा वेळ ते आणि या स्पेशल सेशन स्पेशल सेशन नसतं ना तर आता होऊन गेले असते दौरे सगळ्यांचेच आमचे खरं इंडियामध्ये जे घटक पक्ष आहेत उद्यांचे चॅलेंज त्यांचे एक स्टेटमेंट आहे सनातन धर्माविषयी त्या स्टेटमेंटकडे तुम्ही कसं बघता आणि त्यांच्या स्टेटमेंट नंतर म्हणजे इंडिया आघाडीला तो सनातन समाज आहे किंवा हिंदू धर्म आहे त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन बघितले बिघडेल का किंवा बदलेल का त्याच्यावर गजेंद्र सिंग जे आहेत युनियन मिनिस्टर राजस्थान मला सांगत्या गजेंद्र सिंग कोण आहे वॉटर रिसोर्सेस मंत्री आहे त्यांचं एक स्टेटमेंट आलं की इंडियावाले जर राजस्थानमध्ये घुसले तर त्यांना आम्ही बाहेर काढू म्हणजे एखादा केंद्रीय मंत्री अशा पद्धतीनं बोलतो भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री काहीही म्हणू शकतात त्याच्यामुळे मी काय फार त्याच्यावर बोलत नाही दुसरी गोष्ट की यांचा त्यांनी जो मला प्रश्न विचारला माझा मला असं वाटत की कोणीतरी कुठेतरी काय बोलतं आता त्यांनी जसं दीपक केसरकरांचे कॉमेंट आय हॅव नो आयडिया कुठून त्यांना ते सुचतं सगळं बोलायचं वगैरे तर मी ह्याच्यासाठी निवडून नाही आले मला लोकांनी काय कशासाठी निवडून दिलंय पार्लमेंटमध्ये जायचं तिथे आमचे प्रश्न मांडायचे आणि मतदारसंघात छावण्या होत आहेत का नाही टँकर होत आहे का नाही आता कशाला किती कुणाचा महत्व द्यायचं हे पण आम्हाला कळलं पाहिजे एक तर जबाबदार व्यक्ती म्हणून म्हणजे मी खासदार नसते तर बेफानपणे काही बोलू शकते पण मी एक खासदार आहे त्याच्यामुळे त्या चौकटीमध्ये माझ्या फक्तसाठी नाही माझ्यावर जो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने विश्वास टाकवला त्याला मी तडा देऊ शकत नाही म्हणून मला जबाबदारीनीच बोललं पाहिजे त्याच्यानंतर बारामती लोकसभा मतदारसंघातल्या प्रत्येक मतदाराने विश्वासाच्या नात्याने मला मतदान केलंय त्याची पण माझ्यावर जबाबदारी त्याच्यामुळे आम्हाला मोकळं बोलायचा अधिकार नाही आणि दुसरं गोष्ट म्हणजे काहीही बोलायचं दुसरं आणि एखादा तामिळनाडूमधल्या एका व्यक्तीने 
काहीतरी स्टेटमेंट केलं काय कॉन्टेक्टमध्ये केलं काय आय नो आयडिया मला एवढं माहिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये आता दुष्काळ मराठा आरक्षण धनगर आरक्षण लिंगायत आरक्षण आणि मुस्लिम आरक्षण हे मोठे विषय आहेत महागाई प्रचंड झालेली आहे माझी आई रोज घरी ते बाईला भेटायला गेले की माझ्या आईची कटकट चालू असते अगं बघ हे सरकार तर मला दोन हजार तेरा मध्ये माझी आई म्हणली होती चौदा मध्ये तुमचं सरकार येत नाही मी म्हणायचं का एवढी महागाई झाली आहे तुझ्या बाबांना मी रोज सांगते महागाई तुम्ही चौदा मध्ये हरणार कारण का महागाई आहे तेच शब्द आता माझ्या कानात माझ्या आईचे येतात एवढाच कोथिंबीर एवढा टमाट्याचा हा भाव त्याचा ते भाव सिलेंडर कमी दोनशे रुपयांनी गरिबांचं झालं म्हणून काय दोनशे रुपये असं आमच्या घरातच चाललं असतं त्याच्यामुळे नाही नाही माझी आई राजकीय नाहीये तिला टमाट्याच्या आणि का ह्याची भावच पडले कोथिंबीरच्या एक घरगुती आता तुम्ही घरी जाऊन बघा ना मग तुमची बायको थोडी राजकीय ती काय म्हणणार सिलेंडरचा भाव मार्च झाला इथे डाळीचे भाव शंभर रुपये पार झाले होतोच ना घरातल्या महिलांना त्रास होतो त्याचा कारण आपण सगळे बाहेर कामात घरी असतो बॅलन्स त्यांना करायचा असतो काय डाळ आहे तेल आहे दहा वर्षापूर्वी जे खाद्यतेलाचे भाव होते ना ते आज आहे खाद्यतेलाचे डाळीचे भाव देखील असेच आहे डाळीचे भाव वाढले दोन हजार सोळा ला आपल्याकडे डाळीचे भाव अडीचशे रुपये तुर्ती सोळा मध्ये हे आता किती आहे एकशे सत्तर रुपये किती किती नेमके भाव असले पाहिजेत म्हणजे शेतकऱ्याला चांगले पैसे देत नाही नाही तुम्ही गलत करू नका शेतकऱ्याचा एक भाव असतो आणि गिरायकाचा एक भाव असतो त्याच्यासाठी माझा मुद्दा असा आहे की काय भाव असला पाहिजे की ज्यामुळे शेतकऱ्याला चांगले नाही नाही आता केंद्र सरकारने काय शब्द दिला आता डबलिंग ऑफ फार्मर्स इन्कम आता खर्च किती आहे ते त्याच्यासाठी एक कमिटी असते केंद्र सरकारमध्ये जी सगळा खर्च म्हणजे पेट्रोल डिझेलचा जो भाव असेल फर्टिलायझरचा भाव असेल त्याच्यानंतर एक कमिटी असते ती मिनिमम सपोर्ट प्राईस काढते तो एक त्याच्यामुळे त्याला एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला नसतो ते व्हेरी होत असतं मिनिमम सपोर्ट प्राईस आणि मग कन्झ्युमर इंडेक्स असतो त्याच्यामुळे त्याच्यात बसून त्यात सरकारचं ते काम आहे एक आणि एक प्राईस स्टेबलायझेशन फंड असतो केंद्र सरकारमध्ये प्राईस स्टेबलायझेशन फंड कशासाठी असतो की कांद्याचे भाव पडले तरी त्या शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळाले पाहिजेत आणि वाढले तरी तुम्हाला घरी झाल्यावर ऐकायला नको आमची आई बोलते तसं की अरे बापरे मागाई झाली मागाई झाली त्याच्यामुळे प्राईस स्टेबलायझेशन फंडचं आणि सरकारचं हे काम आहे कॉमर्स मिनिस्ट्री अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री कशासाठी हे मंत्रालय आहेत मग हे मंत्रालय हेच बॅलन्स करायला आहेत ना त्याच्यामुळे त्या काळामध्ये ती जी म्हणजे आता फर्टिलायझरचे भाव किती झालेत पेट्रोल डिझेलचं एवढं केंद्र सरकार सांगतं की आम्ही रशियाबरोबर अग्रीमेंट करून कमी मग त्याचा बेनिफिट ते तुम्हाला का देत नाही कंझ्युमरला तुम्ही म्हणजे कंझ्युमर कंझ्युमरला का देत नाहीत पहिला मुद्दा दुसरा कांदा कांदाचा विषय चार महिने मी मांडते आत्ता नाही पेपरमध्ये आत्ता गेले तीन आठवडे तुम्ही माझं ट्विटर अकाउंट काढा मी पियुष गोयल यांना चार महिन्यापूर्वी सांगितलं होतं जगामध्ये कांद्याची कमतरता आहे भारतात सरप्लस आहे प्लीज एक्सपोर्ट पॉलिसी सुरू करा तेव्हा पियुष गोयल म्हणले हे सगळं रबीश रेस करतायत पोलिटिकल करतायत बघितलं ना चार महिन्यांनी काय झालं हे एक्झॅक्टली आम्ही सांगतो टमाट्याचं काय गरज होती नेपाळमधून टमाटा आणायची प्राईस स्टेबलायझेशन फंड वापरा आपल्याच लोकांना आता आपल्या टमाट्याचं किती नुकसान झालं म्हणजे गव्हर्नमेंट इज नॉट सिरियस दिस इज द पॉलिसी पॅरालिसिस दिस इज अ फाईन एक्झाम्पल ऑफ पॉलिसी पॅरालिसिस मराठा आरक्षणाचं जे झालं आता मेस पॉलिसी पॅरालिसिस दुष्काळाचं आमच्याकडे आता हे जे चाललंय से पाण्याची परिस्थिती दिस इज पॉलिसी पॅरालिसिस का नाही कालच्या कॅबिनेटमध्ये सुरू केले सगळे हे सगळे निर्णय का नाही घेतले कालच्या कॅबिनेटमध्ये एक तर तीन आठवड्यांनी कॅबिनेट घेतले आणि माझं एवढीच विनंती आहे महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारला की गेट सिरियस शिक्षणामध्ये महाराष्ट्राचा दर्जा खाली गेला आहे दिस इज अ पॉलिसी पॅरालिसिस चर्चा व्हायला तयार नाही होणार नाही आम्ही म्हणून आम्ही आज आम्हाला अजून लोकशाहीवर विश्वास आहे आणि ती लोकशाही जगल्यासाठी तर इंडिया लढते आहे नाही तर ही लढाई कशाची आहे दडपशाहीच्या विरोधातच इंडिया लढते आहे मुंबई पुण्याला जाऊन ऐंशी टक्के लोक 
हाच तर प्रश्न आम्ही विचारतोय आता वाळूज आणि औरंगाबाद आणि तिथल्या सगळ्या एमआयडीसी कोणाच्या काळात झाला आमच्याच काळात झाला ना मग यांनी नऊ वर्ष यांचं सरकारून आलं काय हेच तर हे हीच तर आमची लढाई आहे त्यांच्या विरोधात तुम्ही आमचेच भाषण बोलताय व्हेरी गुड थँक्यू व्हेरी मच थँक गॉड अरे तुम्हाला अजून काय विचारायचं आहे का मी ह्यांना थँक्यू विचार तुम्हाला अजून काय विचारायचं आहे प्रिंटवाल्यांना लेफ्ट राईट थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच हो आभार मानाना प्लीज